。蒋介石逝世后留下的遗嘱被宋美龄看到后，气得宋美龄破口大骂：“蒋介石负心汉。”日后更是远赴美国定居。那么，蒋介石遗嘱的内容究竟是什么？又为何引来宋美龄勃然大怒？蒋介石败退台湾后，随着年龄的增长，时刻想反攻大陆的他，最终积劳成疾。一九六二年四月，七十五岁的蒋介石因为实在不能解决三级问题，便强忍着病痛，来到了医院进行身体检查。医生告诉蒋介石，他患有前列腺炎，而且情况十分严重，最好尽快进行手术，不然容易引起其他并发症，到时候再治愈会更加艰难。其实，前列腺炎是大多数男性都会患有的疾病，可以说是十分常见。而当时台湾的医疗技术是完全可以治愈该疾病，但患者是当时台湾最高统治者蒋介石，这难免让持刀医生有些顾忌，害怕手术失败，自己及家人受到牵连。所以，医生经过一番商议，将蒋介石的身体状况告知了宋美龄，并提出尽快动手术的建议。然而，宋美龄却坚决不同意。台湾医生对丈夫进行手术，这是为何呢？因为宋美龄长期与美国打交道，因此她对美国产生了别样的情愫。于是，她得知蒋介石患病还需要进行手术时，宋美龄第一时间就是想依靠美国的治疗技术。随后，宋美龄通过自己的人脉，花大价钱请来了美国一名黑人医生。该医生是这方面的专家，而他知晓蒋介石的病症后，主张用手术的方式将前列腺严重炎症的部位刮除。而这一决定也得到了宋美龄的同意，但她不知道的是，这一决定害得自己晚年老无所依。由于美国医生是第一次给大人物做手术，难免有些紧张，以至于他在为蒋介石做手术时，手不停地颤抖。原本一刻钟就可以结束的手术，在这一因素的影响下，硬生生被拖成了半个小时。尽管手术进行的十分顺利，但由于台湾地区处于亚热带气候，再加上是夏天进行的手术。所以，蒋介石手术被刮除的地方还没有完全恢复，就开始发炎，这也就导致蒋介石的前列腺炎一直没有康复，也成为他晚年生活的一大病症。同时，小肚鸡肠的蒋介石觉得是宋美龄非要坚持杨医生手术，才害得自己落下这样的下场，这也成为宋美龄看到蒋介石最后的遗愿而远赴美国定居一大隐含因素。也可能是蒋介石生前坏事做尽的原因，让他的晚年生活一直不顺风顺水。其中对蒋介石伤害最大的，要数阳明山车祸事件。即使蒋介石败退台湾，但他身为国民党的元首，他的出行都是有车队随行保卫。通常，第一辆车是先导车，第二辆车才是蒋介石和宋美龄的座驾，而第三辆车名为随一车。这个车里面坐的是蒋介石夫妇的随行人员，第四五车乘坐的都是蒋介石侍卫或者秘书一类的人物，他们的随行都是为了保护蒋介石夫妇的人身安全。但人有失手，马有失蹄，是人都会犯错误。而一九六九年的一场车祸，更是让蒋介石少活十年。一九六九年九月十六日，蒋介石夫妇如往常一样，从士林官邸乘车前往阳明山官邸避暑。当车队行驶到半山腰的急弯时，先导车突然发现前方有一辆下山的公交车正停在路边下客。因为公交车身体庞大，再加上身处弯道的原因，先行人员并没有看到他后面的军用吉普车。当吉普车冲到蒋介石车队面前时，情况十分危急，根本来不及躲避，只能刹车立在原地，将这场车祸的伤害最小化。由于吉普车和先导车的巨大冲击力的惯性，导致蒋介石夫妇所在的车辆也损失惨重。因为蒋介石有些自负的原因，再加上多年随行人员保护周到，所以他与妻子养成了不系安全带的习惯，这让他们这场车祸中撞到了汽车内的玻璃挡板上，蒋介石的胸部和其他部位受伤严重。后来，一位蒋介石贴身警卫回忆道：“当时这场车祸中，蒋介石受伤严重，因为撞击力度极大，他的阴囊都被撞肿，假牙也从口中飞了出去，嘴角也流出了鲜血，而宋美龄的颈部和膝盖都有不同程度的微伤。”车祸发生后，担任蒋介石副侍卫长的孔令胜第一时间将他们送往台湾荣民总医院进行救治，还一边下令寻找肇事车辆和背后主谋。到达医院后，经过一系列检查，医生给出了自己的判断：蒋介石只是受了点伤，体内的淤血在这次撞击中吐了出来，胸腔及心脏并未受到严重损伤。然而，那时的蒋介石已经拥有八十二岁的高龄，身为一个老人，遭遇一场车祸。怎么可能只是受了轻微的伤痛？只是当时为蒋介石诊断的医生没有仔细的察觉到。那么这场车祸的肇事者究竟是谁呢？
在阳明山车祸发生几个月后，在国民党大力追查下，查到的肇事的车辆原来是一位陆军师长的专车。该车司机仗着给师长开车，已然养成目中无人的性格，平时出行都是横冲直撞。然而，他遇到了蒋介石。阳明山车祸发生后，他得知自己开快车造成蒋介石夫妇受伤住院的事情，便立即躲了起来。而案件侦破后，开快车的他被军法依法判刑，他的陆军师长因知情不报也被撤职查办。肇事司机是受到了应有的惩罚，但蒋介石的身体状况却因这场车祸急速下滑。晚年的他每每身体不适时，总会向身边的警卫说：“自从阳明山车祸后，我的身体大不如以前，至少让我少活了十年，我恨呐。” 1975年，已经88岁高龄的蒋介石，因多年攒下的内急，再加上反攻大陆美梦破碎，从而导致病情急速恶化。同年4月5日午夜，蒋介石因心脏病在士林官邸去世，而他的离世对蒋家王朝和整个台湾都造成了巨大轰动。有人欢喜，有人悲。欢喜是因为蒋介石的逝世，意味着国民党最高领导人的位置空了出来。悲是因为一位父亲与丈夫的离世。与此同时，众人更关心的是蒋介石的遗嘱写了什么。蒋介石生前共写有九份遗嘱，而他逝世前写的最后一份遗嘱被宋美龄看到后，直接勃然大怒。一向在意自身形象的他，在众人面前大骂蒋介石负心汉，最后更是远赴美国定居。那么，蒋介石生前写下九份遗嘱的内容是什么？宋美龄又为何骂蒋介石负心汉呢？蒋介石的第一份遗嘱是在1920年写的。那时的他在粤军中担任将领一职，却受到其他将领排挤，并派往前线作战。贪生怕死的他，早早的写下了遗嘱，而内容是关于财产怎么分割。不过事实却是，蒋介石当时没什么财产。第二份遗嘱则是在1931年九一八事变后写的。那时的蒋介石面对日军的侵略不作为，导致爱国学生发起抗议运动。王正廷、蔡元培被打得头破血流，而蒋介石见此也是担心自己遭遇不测，所以写了遗嘱。第三份遗嘱是一九三四年写的，跟前两份相比不再那么儿戏。而那时的蒋介石已娶了宋美龄这个贤内助，有蒋经国、蒋纬国两个儿子，可谓是家庭事业双丰收。但不幸的是，因为宋美龄的存在，害得蒋经国的母亲惨死，从而导致两人埋了极深的矛盾，所以。蒋介石为化解这对母子之间的矛盾，在第三次遗书中写道：“自己死后，蒋经国、蒋纬国和宋美龄要以母子相称，还要将自己与宋美龄合葬到南京中山陵。”一九三六年十二月十二日，杨虎城张学良发动了西安事变，在临潼囚禁了蒋介石。坏事做尽的蒋介石担心自己在这次兵谏中遭遇不测，便写下了三份遗嘱，分别对应着给蒋经国、蒋纬国和宋美龄。蒋介石对宋美龄是这样交代的：“如果你还在意我，就将经国、纬国当成自己的儿子。”对蒋家二兄弟说：“如果你们还认我这个父亲，就要把宋美龄当做母亲看待。”可以看出，蒋介石心里是十分在意宋美龄与蒋家两兄弟之间的关系。而最令人感到蒋介石痴迷权力和对死亡的恐惧，是他在1962年写的遗嘱。1962年，蒋介石做前列腺手术前写了一份交班计划的遗嘱。当时，陈诚是国民党副领导人。当时，蒋介石表示，如果自己逝世，就由陈诚接任最高领导人职位，而剩下的台湾省主席和行政院院长，蒋介石要求在周志柔、袁守坚和蒋经国三人中选出二位。可周袁时任台湾省主席，交通部长，权力极大，而蒋经国当时资历最浅，职位最低。但蒋介石在这次遗嘱中，将儿子与二人并列。为的就是提高蒋经国的地位。虽然手术过程不是特别顺利，但蒋介石终究是活了下来，而他也从此次手术中感到力不从心。所以，接下来几次遗嘱都在为蒋经国铺路。一九七二年，蒋介石写的一份遗嘱中说：“如果自己不在了，虽然蒋经国资历尚浅，但他可以担任严家干的助手，并且国民党政必须采取集体领导制。”当时的国民党制度上规定，严家干权力最大，而集体领导制则是慢慢罢免他权力的手段。可以说，蒋介石此举就是为了提醒严家干，培养好蒋经国后就早点退位，台湾必须由蒋家掌握在手中。在蒋介石一系列手段的推动下， 1 9 7 2年，蒋经国顺理成章地站在了国民党内部权力的中心。而蒋介石之后遗嘱的主要内容就是。反攻大陆这种白日梦的内容，蒋介石写最后一份遗嘱的时间没人知道，但这份遗嘱却引得宋美龄大怒，大骂蒋介石负心汉。这是因为
，蒋介石在这份遗嘱中，除了有关遗产如何分配的问题，其他都一一嘱咐。而宋美龄陪伴在蒋介石身边几十年，不仅是他事业道路上的贵人，更是不留余力的帮助丈夫。可到头来，蒋介石却连遗产怎么分都没说，更没有嘱咐国民党以后如何照顾宋美龄。再加上蒋介石生前其他遗嘱全在为蒋经国铺路，最后一次也没有忘记再次叮嘱。这不摆明让蒋经国继承一切吗？就这样，在蒋介石逝世后，没有任何牵挂的宋美龄，于1975年9月17日，乘坐私人飞机“中美号”离台赴美，长期居住在纽约。令人没想到的是，没有获得蒋介石一分财产的宋美龄，竟然在美国过上了极其奢靡的生活。那么，他的钱财是从哪里来的呢？宋美龄移居美国的住所名为蝗虫谷别墅。而他在前往美国之前，还特意花费120万美元对该别墅进行全方面的修缮。这栋房子其实是孔祥熙家族的产业，而孔家人不经常在他国，所以这套房子也就闲置下来了。由于房子年久失修，所以宋美龄在搬进去之前花了两个月的时间清扫，就那个庞大的地下仓库，足足花了半个月的时间。而宋美龄作为人尽皆知的国民党总统夫人，十分在意形象。即使他身处异国他乡，他还是会每天抽空去美发美容中心，维持自己的容颜与秀发。然而，岁月催人老，年纪越来越大的宋美龄身体状况也是一天不如一天。为了方便就医，宋美龄搬到了纽约市中心八十四街一栋高级公寓中。这座公寓共有十八间卧室，并且配有电梯。每次宋美龄前往医院体检，都会有专门的医护人员陪同。这种种行为都需要庞大的资金支撑。那么，他哪里来的钱财呢？根据不完全统计，宋美龄定居美国期间，就医疗护理方面至少消耗一千万新台币，而他带来的随行人员工资也高达六百万新台币。而这些钱财主要来源于三个部分：一部分来自台湾。蒋介石逝世后，台湾当局在一九七八年五月发布了《新任总统礼遇条例实施办法》，规定新任总统配偶除可应邀参加大典外，还能享受很多待遇，比如。他无论在国内外，所有医疗费用都能报销，没有上限。一部分来自宋美龄自身。宋美龄多次前往美国拉赞助期间，就在美国做了投资生意，涉及石油、天然气产业。1984年，美国合众国际社一则电讯报道说，宋美龄女士投资500万美元，与德克萨斯州菲利普石油公司签订契约，在新墨西哥州附近合作采勘石油、天然气。第三部分来自孔祥熙、宋家、蒋家、孔家。作为民国时期四大家族之三，他们以抗战为名四处敛财。尤其是蒋介石站在权力中心时，他们更是互相照顾。再加上孔祥熙娶了宋美龄的姐姐宋霭龄，蒋孔两家更是亲上加亲。所以，宋美龄到了美国后根本不缺钱。但蒋介石最后一份遗嘱的内容却含了宋美龄的心。她嫁给蒋介石后，全心全意为他的事业奔波。本以为丈夫会在生前牵挂自己，却没想到蒋介石会如此绝情。或许是一个人的期望太高，最终的结局也会令宋美龄有些失望吧。